మనకి ఎందుకు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లు అవసరమా మనం ఇట్లాంటి సినిమాలు అవసరమా వెళ్తున్నాం కదా ఐ థింక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇస్ అ గుడ్ వర్డ్ విశ్వక్ మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ అనే వర్డ్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు జనరల్గా నా దృష్టిలో చిన్న అనే సినిమా ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే కాదు ఎందుకంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే ఇది ఏదో ఒకటి చేసి అది ఎలా ఎండ్ అవ్వబోతుందని మనకు తెలియదు అది ఒకసారి ఎండ్ అయిన తర్వాత దాని నుంచి మనం ఏంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏంటి లెర్నింగ్ అని ఒక అది కదా ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే సో ఈ సినిమా ఫస్ట్ రోజు నేను డైరెక్టర్ ఈ సినిమా తీద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఇది ఈ గతంలో వచ్చిన సినిమాలు కానీ మధ్యకాలంలో వచ్చిన సినిమా ట్రెండ్ ఫాలో అయి తీయబడి సినిమా కాదు అది అయితే నాకు అర్థం అవుతుంది ఇట్స్ నాట్ ఎ ట్రెండ్ ఫాలోయింగ్ సినిమా బట్ ఈ సినిమా కరెక్ట్గా తీస్తే ఎలా ఉంటుందో నాకు డైరెక్టర్కి అయితే మంచి ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉంది సో ఇట్ ఈస్ అ థ్రిల్లర్ కానీ ఒక ఫ్యామిలీ బేస్డ్ థ్రిల్లర్ సో ఫ్యామిలీ జానర్లో ఒక థ్రిల్లర్ అనుకో సో దట్స్ నాట్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అకార్డింగ్ టు మీ ఎందుకంటే ఈ రెండు జానర్లు వన్ ఇస్ సీట్ ఆఫ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద సీట్ థ్రిల్లర్ ఇంకోటి గుండెని పెండేసి అంత ఇమోషన్ సో ఈ రెండు వస్తే పక్కా కమర్షియల్ ఫామ్లో అది సో నాకు తెలిసి ఇట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాట్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అండ్ నాకు ఏమనిపించింది తెలుసా సెకండ్ హాఫ్లో కత్తి సేన కత్తి సేన పెడుతుంటావు కదా కత్తి తీసి బెట్రీ మరణం అనుకున్నా బట్ నాకు సినిమా లాస్ట్కి ఓకే వీళ్ళు చెప్పాలనుకుంది చాలా గొప్ప విషయం నాలుగు ఆలోచిస్తే ఇంకో పది కోట్లు ఎక్కువ వస్తుండే ఏమో కలెక్షన్లకు కానీ కానీ వీళ్ళు అది కాకుండా ఏదో గొప్ప విషయం చెప్పాలనుకున్నారు ఎందుకంటే ఇది అలా చేసి ఉంటే ఇది ఎక్కువ డబ్బులు వచ్చి ఉంటాయి బట్ ఈ సినిమా మనం చూసి దాటి వెళ్ళిపోయే సినిమాగా మిగిలిపోయి ఉంటుంది ఈ సినిమాని మీరు దాటకూడదు చూసి అక్కడే ఉండిపోవాలి మీరు చూసారు ఎండ్ రోలింగ్ టైటిల్ ఎవరు లేచే ఇంటికి వెళ్ళిపోలేదు అలా కూర్చున్నారు తర్వాత పార్కింగ్ వరకు వెళ్ళేటప్పుడు ఒక చిన్న కాన్వర్సేషన్ తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక కాన్వర్సేషన్ నెక్స్ట్ డే అది ఫ్యామిలీస్కి పిల్లలతో ఒక కాన్వర్సేషన్ అది ఈ సినిమా సక్సెస్ దిస్ ఈస్ అ యూనివర్సల్ ఫిల్మ్ బిడ్డల సేఫ్టీ గురించి తీసిన సినిమా అవును బిడ్డలతో కూర్చుని చూసే సినిమా జెండర్ వైజ్ మ్యాన్ ఉమెన్ అందరు చూసే సినిమా సో దెర్ ఇస్ నో ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫర్ మీ ఇన్ దట్ బట్ ఎస్ మీరు చెప్పినట్టు ఎండ్లో ఒక వైలెంట్ ఎండింగ్లో వెళ్ళి ఉంటే నిజంగా పది పది పదిహేను కోట్లు ఎక్కువ వచ్చేవి డిఫరెంట్ ఐ థింక్ మెన్ వుడ్ హవ్ సీన్ మేల్ ఆడియన్స్కి ఎక్కువ ఇచ్చినట్టు ఒక వాళ్ళు ఇంకా సెలబ్రేట్ చేసి ఉంటారు ఫిమేల్ ఆడియన్స్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ తిట్టు ఉంటారు ఏంటి సార్ మళ్ళీ మీరు కూడా అదే వెంజన్స్ బేస్డ్ రత్తం 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 అన్నట్టు ఎందుకు అని అడుగు అడిగి ఉంటారు అండ్ ఆల్సో బ్యూటీ వాజ్ వెన్ ఈ కమ్స్ బ్యాక్ అంటే మనము ఆ అమ్మాయి వచ్చింది చిన్నపిల్ల మాట్లాడింది ఆమె చెప్పింది అరే వీడి బేసికల్లీ ఫ్రెండ్షిప్ కదా టూరెస్ట్ ఫ్రమ్ ఫ్రెండ్షిప్ కదా చిన్నప్పటి నుంచి బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండే నేను మంచోడిలా కాదు చెడ్డోడు అయిపోయానని నమ్ముతున్నాడు మళ్ళీ ఆడు వచ్చి లేదురా సారీరా అని ఎలా చెప్తాడు హగ్గు కావు గురించి కూడా అంతే పదిహేను నిమిషాల సీన్ కట్ పదిహేను నిమిషాల సీన్ జంపు డూ ఆస్క్ యూ హూ ఈస్ దామ్ దట్ గర్ల్ కిడ్ దేవతల వచ్చింది మన ఓపు వచ్చింది నాకు తెలుసా గుర్తుండదు కదా పాపం ఆ పిల్ల షీ కుడ్ హ్యావ్ సేమ్ డి యూను అండ్ ఎంత కన్విన్సింగ్గా చేసింది ఆ పిల్ల పాపం గుర్తుండదు కదా నువ్వు వెళ్ళిపో నువ్వు నేను ఇక్కడనే ఉండు అని చెప్పి వెళ్ళిపోతే పాపం కొంచెంసేపటి తర్వాత చేయి చూపిస్తుంది బ్యూటీ లైక్ ఆ పిల్ల పాప క్యారెక్టర్ షీస్ తింగరదాంది అది షీస్ మిస్చివియస్ కిడ్ తనకి పేరు ఇప్పుడు తెలుగు వర్షన్లో చెట్టి చెట్టి అని పిలుస్తాడు కదా తమిళ్లో సాట్ ఏ సాట్ అని పిలుస్తాడు సాట్ అంటే మిస్చిఫ్ తింగరి తింగరి అన్నట్టు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ యప్ ఎంటర్టైన్మెంట్ యప్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ